我们家乡村庄旁边有一个很大很大的一个荒池，这个荒池长了很多的芦苇。每年的这个春季，每年的秋冬之际，有很多各类的鸟会聚集到这个湿地。这是有机会呢，和这些生命呢去零距离的接触，观察他们的神态，他们的习性，很自然的把它的形状画出来，有心而生的。我们家乡是在河北卢村，我们就是地地道道的卢村人，都是乡下人。我小时候画画嘛，就是一种兴趣，就是老母亲的影响，就看见什么画什么，拿着什么就想去表达，怎么把它记录下来？工具也很简单，糊窗户的纸，然后呢，这个这个铅笔，买的铅笔。拿块橡皮啊，画不好的涂掉，再重新画。然后呢，铅笔画完之后，更讲究的拿钢笔或圆珠笔描起来。我母亲就这样，她就是用铅笔画，铅笔把这个花样子、各种动物画出来，画的小鸡儿啊，啊，小兔子啊，啊，牛啊，羊啊，马呀、啊，等等这些小动物。但是画的呢非常可爱啊。我印象当中，我母亲最喜欢的就是在小动物身上。他他要画一个小图案，圈儿的图案像风轮一样。我们当地人呢，光它叫旋儿。两张他两张小画，你看，这两张小画，这是画的，拿钢笔画的，没事画的。你看这小类画，你看，造型多质朴，天真质朴啊，有童心，老太太有童心。这是他给我小孩做的小桌席，没穿过，原先在我们家放着，你看，就这样放着。他用的各种颜色布料，颜色对比非常明快。你看旁边还有小花呢，你看这边也有小花，不同的小花。耳朵、眼睛、眉毛，这个这个眼珠、鼻鼻孔，你看鼻孔是黑颜色的，等等。呃，珠在中国传统当中象征一种福气、和谐啊、哦、健康，它的寓意非常深呢、啊。在这个母亲去年去世不到一周，我把老母亲安葬之后，我就回到北京，我就画了一套册页，就画了母子情，根据小动物表达的母子情深。呃，因为我喜欢猿猴，母亲的那种归顺善良，就像我小时候跟绵羊在一块儿的，绵羊它特别爱自己的小羊羔，走远了它要叫几声。我们说的呼唤，然后呢护着。从绵羊身上，我感觉到一种母子那种厚厚的一种情。那这个测验，我就借绵羊寄托于我母亲，把小猴寄托于我，然后这个两个动物之间感情的这种交流，画了一本测验。在我的绘画当中，描写母子情的题材非常多，往往都是一个动物领着几个孩子，一个老母猪领着小几个小猪
或者卧在一起，都是有一种母子的关系在里面。我想，一件美术作品，感人的前提，首先要感动自己，这样你才能感动这个观众。绘画其实就是一种你在不同状态下的，啊，不同时期、不同背景下的一种心态的一种表达。在我上中学的时候，改革开放哈、啊，八十年代，哎，那时候呢，这个城乡有差别。差别还是很大的。一个普通农家的孩子，如何能从家庭这个困境当中跳出去？我想这不是我，是所有的农村的这个学子、孩子们都有这个理想，就是怎么跳出去，就改变自己，这是一个最大的理想。我当时在《中学生杂志》看到，篇幅很短的一篇文章介绍的，就当年的徐悲鸿先生画这个马。能够寄托一种爱国的情思，非常感动。当时就想，哎呀，我我要成为著名画家，要成为著名大画家。那有这个想，到中学生开始有。哎呀，那时候很小吧，老父亲他不让我画画嘛，老母亲就偷着支持。我那时候就知道有个天津美院。其实我当时写信的时候就写天津美院，说我没写具体的。张木森院长给我回信，不但回信，还要帮助我，还要支持我。先生给我寄的一些书籍啊资料，老师告诉我怎么去学画，怎么去画东西。怎么画静的到动的啊？怎么去学习？它只是一种基本的方法。那怎么去做，还得靠你自己。那时我在老家已经在我们的县文化馆已经从进行了专专业训练了，素描啊、色彩呀、啊、色彩静物啊，就画那些东西了，速写呀。当我去见他的时候，我希望得到老师的表扬。当时带着这种心理，就是说我画不好，我不敢见他，不敢见他。所以到后来几年之后，我才去见他的时候，他当时一愣，他就问我：“你找谁呀？”我说：“我找张步生老师。”他说：“我就是。”他说：“你是？”我说：“我是给你写信的谁谁谁，老先生啊一声，他想起来了，他就让我进屋了，进屋在他家吃饭什么的。所以说那那是第一次见面，第一次见。面。见了张院长之后，张院长又极力指导我，就是从专业上，让我怎么去更深的、更深入的学习提高。我一入学学习特别特别努力，那是读了大量的书。比如说潘天寿先生的《中国绘画史》，还有郑步昌先生的《中国画学全史》，包括傅宝石先生、黄碧鸿先生的《画论》，那时候就读，就是一遍一遍的读，每天读，每天看，每天在思考。所以那时候就养成了注重理论，注重理论与实践的关系。不是单纯的只是拿笔去画，一定要有一种理论的思考，在理论思考的前提下，再去完善创作。所以那是大学养成的。所以有时我就看古画了，你知道说画画读书为先，就是你先去读书，你才明理，先明理，你再去做，这也是让你不走弯路的一个前提。八十年代中期，到后来乃至到九十年代，当时的西方现代艺术对我们艺术的冲击，尤其我们大学期间，当时的他们一种西方现代艺术，在我们这儿展出的时候，当时我同学好多都特别激动嘛、啊
，但是我没有，我真没有。啊，那时我想跟我读传统书籍也有一定的关系。当时同学还有个争论，他们认为哎，你这个思想过时了。啊，当时我都没有听。我都没有被这些所左右，没有左右看中国的古典绘画，从一个时代到另一个时代，它都是有关联性的。这个关联就是你能从它那个时代的这个绘画当中，能看到它上一个时代的影子，这就是一种传统，在传承当中，在继承当中的发展。我们看北宋的山水画啊，这种深沉啊，博大悠远，萧索。他的是延续五代，甚至更早延续过来，甚至唐代，他有根，他不是突然间宋代形成三水画的一个鼎盛时期，不是了。包括宋代的花鸟，它是一个鼎盛时期，但是你往前追五代。它已经形成了这种风格，这种风格都是慢慢慢慢的在不变当中的演变而成。我们的当代绘画一定要有传统的东西，传统的现代化、当代化，这是我们中国画家的使命。中国画所表达一种境界，其实需要的是画面当中的一种虚荡感，并不是我们的强烈的视觉的刺激。中国绘画讲究文人画，讲究画家所具备的能力，有文学的修养，包括对生活的这种感受。它是要求很高的，包括中国的书法，中国的文字而形成的一种书法艺术的这笔法，一定要揉进我们的绘画当中。这是我们的一个特征，书画用笔同法。比如说，在我的这幅画当中，更多的笔法是借用了中国书法，比如说。这个鹿子的腿和爪子，它这种线条的处理，包括嘴的处理，这是按我们中国书法用笔的线条书写的外法表现出来了。包括画的这些残败的芦苇，你看似轻松，其实我借用了中国书法当中的草书的笔法，轻松自如，轻描淡写，在这个。放松的状态下，轻松的状态下，把芦苇的这种结构和它的姿态表达出来
，你时间在调整，气氛和情绪，知道吧？嗯，它是有一种情绪的，你看下面变了，啊，嗯，一会儿就变了，构图都得变。丰富了，必须丰富。作为中国画家，能形成自己的独特的风格，最主要的是源于他的笔法的创新。这个笔法其实是人的一种情感。我善于用小笔画大画，就是很小的笔来完成大画。我想，这也是一种笔法的一种探究和笔法的成果的一种实现。其实，大画有时可能人们想到就用大笔，不是。小笔完成大画，恰恰就完成的就是你对物象的细致的、深入的刻画。在细致、深入刻画之后，而又不失整个画面的这种整体感。那就需要墨色之间、线和墨和面之间的这种关系要处理好，就是营造了整个画面的一个整体境界，而不零散。所以这幅画呢，我感觉它的这个整个的通灵这幅画形成的一个整体境界，我靠的就是这种沙滩。你看，沙滩其实是横的线，这个画面当中，啊，它是贯穿了整个画面，而这个几只骆驼恰恰是在这个沙滩的横线当中的几个点，也就是点线的关系形成了画面的统一。文人画首先要文雅，这个范冰冰绘画就是淡淡的、雅雅的，是真正的、传统的、早期文人画的画法。因为他对理论有深刻的研究，他知道这种画是他的画是文人画的源头，他这种品格当代是独出一格的。宋人谨而称，元人松而潇洒，你这两者。综合起来，其实宋元之间，有宋的严谨，有元人的潇洒。哎呀，是的，这其他人都没有总结出来。还有你这个画主的，你也经常画主，说明对这个农村很有感情。有感情，对吧？你看这现在这个展厅当中都是小时的，小时的风物，风情。读万卷书，行万里路。
。只有我们把读书和生活有机的结合，才能让所描绘的对象得到一种艺术精神的升华。童年、少年在农村度过，而这点我特别庆幸，就是从小大自然当中的一花一草一木，对我的这种浸染。和熏陶。你看我的画面当中有动物啊，有人物，有花草，有草丛啊，什么都有，小蜘蛛啊，小羊啊，呃，还有老牛啊，这这些东西都是小时候一起伴着我们的童年长大的，有一种快乐感。你看这个是画的这小鸡儿啊，我们就为了不让它跑掉，就用一根小红线儿拴在它一个腿上，长长的一根线儿，过长的我们就装口袋里，一个球装口袋里，想让它跑远了，我们就把这个线儿松开，想想让它回来，我们就缠，睡觉了大概就留一尺多长，然后我们这个线线团就压在我们枕头底下，等我们睡醒了之后，小鸡儿还在我们身前，有时偎在我们的这个脖颈下。这是我对这小哥俩的一个记录。我的内心呢，所追求就是一个真字，因为老百姓的生活、人民的生活是最真朴的，而恰恰艺术的最高境界。就是真朴。只有从我们平常的事物当中、事情当中，才能发现其真正的内美。我在画一些老物件的时候，我在画一些大自然的花花草草、飞鸟飞禽的时候、动物的时候，其实我从它身上感到一种生命、一种灵魂的一种。沟通和交流，所以说在描写他们，心情是一种真切的。最普通的生活，最普通的人身上，你会感到艺术当中最真切的一种感受。